So now I am sitting at the international airport of Toronto, Toronto Pearson Airport. In the lounge, I am going to book a air India ticket. I am going to go to the airport. I am going to go to the airport. I am going to go to Toronto to Delhi, Delhi to Cochin. This is the flight. This is the route. This video is an informative video. I am going to go to the airport. एंड एंगने आना था मुझे टोरंडो पीएसएन एयरपोर्ट लेके इतना साथ दिखे ना यान था हम उसी के नज़र लंडन उन्हें आ रहे हो इन्ना साल था ना अब अपने नंदम टोरंडो पीएसएन एयरपोर्ट एंगने इजी एटैक्स होती हैं इवड़ वन नगर जल्लम ले इधर के टर्मिनल लेके पावनम अद्भुवला कुछ डिटेल्स त I have to, I can give you some uh, guidances regarding that. अपन जाने टिकट बुक किया तो समय तो दरने, नाट लेके बुवाने इटे, प्लान जेतो समय तो दरने, जंगल सामने वाले वाइन किन्दो दिन दे इम पिना बोलते ना इन्दा का कुंडु बावनम, अदिने को रु प्रिपरेशन्स रु वन मंदु मुदले स्टार्टी देरनो, नमलो रु बाढ़ दानल के शम नाटी पोंदो समय तो नमल बंदक Liquor itu kan, apo, aduh, enggaknya anak tu kundo ambatya, adine peti orang sekarang ni lah, perayaan mana kerja tu no? Adine mana yang saya perayaan bawa tu, entah mana nama edukkan tu, entah kian sura dikian tu, ada itu, nama perapat tu, adine tali itu usam, entah kian nama kita beriti cair, entah nama adine peti cerai itu, yang kita cair itu nama perayaan, nama adim R bags, nama ke, satu tiket le, aduh adalta apa tu? Pen children ada, kids selalu. Nama kita seat terlalu kids children ada ni le. Nama kita orang full ticket ada. Bawa orang full ticket ini, dua twenty three kilogram sendiri baggage. Nama kita kundu bawa. Iriu tiga puluh kilogram ini dua baggages per head. Atau boleh tanya, eight kilogram tu kalau hand carrier ram, nama kita kundu ambat tu. Apam, atau mata lalu pen nama kita cerai persis orang lelaki nama kita additional kali lekam. Atau korup pola kari ngalal lah. Saya ambil kereta itu Air India beri ana. Air India ada AI 188. Enam bimana mana, nama kita buku kita itu. Apam Air India, nama orang ini betulnya nama kerja mana, dulu saya sahur ini kalau kita semua korawa ini. Apam Air India flight ini, ini dua orang kereta itu, I'm still waiting for at the launch. Apam asam itu, saya ni beri cina. Apam preparation le perdana perdana, nama kita peti, itu tuh mana kilogram ini, kuda itu yang dalam mana, itu yang perdana perdana kerja. Nampol kondo, anda boleh peti kalau ini berarti mungkin kilogram ini kuda dari kimbat ane, nama kita rupa kita tension nama mara ane. Karena nampol kuda le sana le cerai, jadi nampol kita tension ane, nampol kita peti dorak kandi beri. Jadi nampol le sana le macan beri, pelar kita sana le kalan jitu pun beri aran. Apa tu? Alangkah nampol kita ada additional kilogram sini le payment dua orang tu beri kandi beri. Ada pelar pula nasta nanda kar. Karena nampol le orang kilogram kondo boleh nampol sana le tenda value. Beri macam additional orang tu kaya kah korawa ini. Apa? Eperus sudah dikehendaki dalam dalam lakukan dua orang na peti, atau na orang na adi terima ni kia, nanti karakter tu kat terulah sahaja orang la matra ilwek kia. Urik kilo ikat korcchu ikat ni, kita nak tension free aite, so orang tu paham betul. Karena cila scale sile, urik kilo gram kuar dulu kani kia ni kile, ini korau kani kim, ibu da beri mbah dini ru change difference kani kim, ada ru head dekana, so one kilo gram ni kile korcchu, orang peti ilwek kia. Ada bola peti ilwek kia na samai tu, toys ane kile, ada bola tu na, na mula battery gal. Kundu bawa nanti serdik ya. Battery kalau kundu bawa nanti sahaja kalau ni, nama kita hand carrier carrier ni, matra ni, nama kita battery ulupat kalau sahaja kalau kita mekan sahdi kena. Ada itu camera, ada bola battery biasa ni, sahaja kalau toy car kalau, angin kalau kari kalau kan. Battery biasa ni, sahaja kalau ni, nama kita lithium ion battery kundu bawa nanti sahdi kena. Ada satu restriction ni, ni model ni, kalau nama kita sahaja kalau biasa ni, battery kalau ni, lithium ion battery kalau ni, battery kalau ni, nama kita kaki lebih cepat kundu bawa nanti. Apa tu? Pinnya, nama kita check-in bag aja lewek kaya diri kita. Adon orang ikhaya. Pinnya, liquor borang la sahaja kalau, satu alk, dua liter borang la, liquor kundu am, mana mana itu. Nyal, anginnya ane, nyal korai sahaja kalau niisha pun, nyal mansla kan sahaja jangan ane, dua, satu bag aja le, nyal satu kupian aku macet la tu. Anginnya, agak sedikit tu kupian orang, madin kundu am, nanda, matam, elah dekat lengan kuda. Apa tu? Korai restrictions pun dah gilam. Sahaja orang ke deal, satu peti le. Uru kupi aje, kundu bawa nanti, hari ini angane, ini dar karo, pedi karo, tadai karo, illa. Apa minimum, uru kupi telingam kuri kupi kundu bawa, ini dalam orang panah, 
ഈവൻ അത് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ബാഗിൽ നമുക്കൊരു കുപ്പി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുവരെ ആരെയും പിടിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് അത് അലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ തിരുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുപോലെ ചെക്കിൻ ബാഗേജ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗിൽ അതായത് സെവൻ കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ബാഗിൻ്റെ രണ്ട് ബാഗാണ് ഞാൻ കൈപിടിച്ചിരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ബാഗിലും ശരിക്കും ഏഴ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഒമ്പത് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു ചെക്കിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഒമ്പത് കിലോഗ്രാം എന്ന് കണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ ചെക്കിൻ ചെയ്ത ലേഡി എന്നെ എന്നോടത് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവരത് അലോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തൂക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റ കുറച്ചിലുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏഴ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ബാഗിലുണ്ടെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കരുതി മുന്നോട്ട് പോകാനില്ല കഴിയില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ ഒരു ബാഗിലും പിന്നെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മറ്റ് ബാഗിൽ വരുന്നു മറ്റേ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് സെവൻ കിലോഗ്രാം ബാഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ചെക്കിൻ രണ്ട് സെവൻ കിലോഗ്രാം ബാഗ് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോയിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ചെക്കിൻ ചെയ്ത ഓഫീസർ എന്നോടത് സൂചിപ്പിക്കായിരുന്നു വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വെപ്പൺസോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി പിന്നെ തൂക്ക് പോലെയുള്ള ടോയ്സ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അത് നമുക്ക് ലിക്കർ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വരെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് എന്നെ തിരുത്താവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തലേ ദിവസം അതായത് തലേ ദിവസത്തേക്ക് വെക്കുക അത് അതിന് മുന്നേയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കുക ഈ പെട്ടികളൊക്കെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ തലേ ദിവസം വീട് ഒതുക്കി വെക്കുന്ന പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടൊറൻ്റോ പിയേഴ്സൺ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എക്സ് ബസ്സിലാണ് ഞാൻ ടൊറൻ്റോ പിയേഴ്സൺ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയത് അപ്പം വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്ത് നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വൺ എക്സ് ബസ് ബുക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹാസിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു വൺ എക്സ് ബസ്സിൽ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എയർ ഇന്ത്യ പലപ്പോഴും ഡിലേ ആവാറുണ്ട് പിന്നെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ സിസ്റ്റം ഒരു അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ മോശമാണ് ഇങ്ങനെ പല പല റിവ്യൂസും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അനുഭവം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ഒക്ടോബർ ടെൻത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാലിന് പുറപ്പെടുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് തലേ ദിവസം അവരുടെ അപ്ഡേഷൻ വന്നു നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് കാലിനല്ല ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ഡിലേ ആണ് മൂന്ന് പത്തിനാണ് ആ ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേഷൻ വന്നത് നമുക്ക് ഈ ജിമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കാര്യം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കാലിന് പോകണമെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ രാവിലെ അഞ്ചേ മുക്കാലിനുള്ള വൺ എക്സ് ബസ് ആയിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് വൺ എക്സിൻ്റെ അഞ്ചേ മുക്കാലിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എട്ട് പത്തിന് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കാലിന് ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എട്ട് പത്തിന് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവും ഒരുപാട് വെയിറ്റിംഗ് വരും ഞങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വൺ എക്സ് ബസ്സിൽ തലേ ദിവസം വിളിച്ചു ഒരു പത്തരയ്ക്ക് വിളിച്ചു വൺ എക്സ് ബസ്സിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ ഞങ്ങളോട് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് വളരെ മാന്യമായി സംസാരിച്ചു അവർ ഈവൻ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളേ ഉള്ളൂ യാത്ര പുറപ്പെടാനുള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തന്നു അപ്പം അഞ്ചേ മുക്കാലിന് പോകേണ്ട ടിക്കറ്റ് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എട്ടേ കാലിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് തന്നു അപ്പോൾ പത്തര ആകുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിലെത്തും അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം വൺ എക്സ് ബസ്സിനോട് ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ് വൺ എക്സ് ബസ് ഞങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസം റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യ ചെയ്ത് തന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മളിതുപോലെ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് ലേറ്റ് നൈറ്റൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത്
കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ പത്തരയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളെത്തി വളരെ നൈസ് ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു സോ എല്ലാവരും ഞാൻ വൺ എക്സ് ബസ് നമ്മൾ ഇതിനു പറ്റിയ പല ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഓപ്ഷൻ ടു ഗോ ടു എവിടെ തൊറണ്ട പിയേഴ്സൺ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ വണ്ണിൽ തന്നെ അവർ നമുക്ക് നിർത്തി തരും നമുക്ക് ബാഗേജൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഡ്രൈവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ടെർമിനൽ വണ്ണിൽ നമ്മളുടെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്പാർച്ചർ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണ് ടെർമിനൽ വണ്ണിൽ വണ്ണിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയർ ഇന്ത്യയുടെ പോർട്ടലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി ഞാൻ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പോർട്ടിലേക്ക് പോയി ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ എട്ട് പെട്ടികളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് ട്രോളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കിയോസ്കിലെത്തി അവിടെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചെക്കിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ചെക്കിംഗ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് അതായത് നമ്മളവിടെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ പോയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ബാഗൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാ വെയ്റ്റും കറക്റ്റായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹാൻഡ് ഹാൻഡിൽ പിടിക്കുന്ന ബാഗേജിൽ മാത്രമായിരുന്നു രണ്ട് കിലോൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു വിഷയമായില്ല നമ്മളവിടെ ഹാസ്സൽ ഫ്രീ ഇല്ലാതെ കയറി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സെവൻറ്റി നയൻ ഗേറ്റ് പാസ് കിട്ടി നമുക്ക് ടൊറൻറ്റോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ബോർഡിംഗ് പാസും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിനിലേക്കുള്ള ബോർഡിംഗ് പാസും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ പാസ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ബാഗിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പോയി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മളുടെ ഈ സെവൻറ്റി നയൻ ഗേറ്റിലെത്തി ഇനിയും വണ്ടി വരാനായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ടിം ഹോട്ടൽസിൽ നിന്ന് കോഫിയും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചു പിന്നെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള വയറുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ബ്ലോക്കുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം സത്യം പറഞ്ഞില്ല കാരണം നമുക്ക് യു എസ് ബി കേബിൾ ഡയറക്റ്റ് കുത്താനുള്ള പോർട്സ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വയറുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൈഫൈ ഫ്രീ വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആണ് ടൊറൻറ്റോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മളത് അതിൻ്റെ യൂസർ അതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ ഇതുണ്ട് അത് ലിങ്ക് അമർത്തിയിട്ട് അതിൽ പോയാൽ മതി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെന്താണ് ഇപ്പോൾ വൺ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെക്കിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും നേരത്തെ വരികയാണ് നല്ലത് നേരത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട് കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഐ മീൻ റിവ്യൂ നോക്കിയിരുന്നു നോക്കിയ സമയത്ത് വളരെ മോശം ഇൻഫർമേഷനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് ഫോണുകളും ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് എടുത്തിരുന്നു എല്ലാ ഫോണും ഫുള്ളി ചാർജറാണ് പിന്നെ അത് ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചും ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും പ്രൈമിലും യൂട്യൂബ് പ്രീമിയത്തിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളും സ്പീക്കർ അല്ല സോറി ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺസ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഹാസൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു ജേണി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തതെന്നാണ് അപ്പം ഇനി നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എയർ ഇന്ത്യ ഇസ് നോട്ട് എ ബാഡ് ഓപ്ഷൻ മുൻപത്തെ പോലെ നമുക്ക് ടെർമിനൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മാറി കയറേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ടെർമിനൽ ത്രീയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ടെർമിനൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രിപ്പിൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ്